In the beginning, when the earth was still young, the gods Bethala, Amansaniah, and Amihan were the only beings that existed. Noong simula ng daigdig, ang mga Diyos na si Bethala, Amansaniah, at Amihan ang tanging mga nilalang sumundo. Bethala was god of the sky, and Amansaniah was goddess of the sea. Si Bathala ang Diyos ng langit at si Amansanaya ang Diyosa ng dagat. The two have been fierce rivals for a long time. Every day, they would try to outdo each other. Bathala using his lightning bolts and thunder and Amansanaya using her waves and typhoons. Ang dalawang ito ay naging matinding magkiribal sa loob ng mahabang panahon. Araw-araw, sinikap nilang magpasik laban. Gumamit si Bathala ng kanyang mga kulog at kidlat at si Amansanaya naman ay gumamit ng kanyang mga alon at bagyo. One day, Amansanaya decided to send her storm up into the sky to cause a wild commotion. In order to stop her, but Hala threw giant boulders that came from the top of the mountains. Isang araw, nagpasya si Amansanaya na magpadala ng isang bagyo sa langit para magkaroon ng malaking kaguluhan. Upang mapigilan siya, nagtapon si Bathala ng mga higanting bato mula sa ibabaw ng mga bundok. This created thousands of islands under the surface of the sea, which came to be the Philippines. Naglegha ito ng libo-libong pulo na naging Pilipinas. Amihan, the north wind, in the middle of the two realms, decided to stop the battle once and for all by taking the form of a bird. Si Amihan ang hangin malasa hilaga ay nagpa siyang itigil ang labanan sa pamamagitan ng pag-anyong ibon. She flew back and forth between them. Siya ay lumipad ng pabalik-balik sa pagitan ng dalawa. This made the sky and the sea closer than they were before. Napalapit nito ang langit at ang dagat. At the point where the two realms met, Both gods agreed to end the fight and become friends. Sa punto kung saan ang dalawa ay nagtagpo, ang mga Diyos ay sumang-ayong tapusin ang labanan at maging magkaibigan. As a sign of friendship, Bathala planted a seed underneath the ocean floor. Bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, nagtanim si Bathala ng isang buto sa ilalim ng dagat. It soon grew into a bamboo reed sticking out of the edge of the sea. Di nagtagal ay lumaki ito at naging isang kawayang umusbong mula sa dagat. Amihan gazed upon it one day and heard voices coming from inside the bamboo. Oh, north wind, north wind, please let us out. The voices said, Si Amihan ay nakatingin dito isang araw. Nagkarinig siya ng mga boses mula sa loob ng kawayan. O oh, Amihan, Amihan, palayain mo kami! Ang sabi ng mga boses. He pecked the reed once, then twice. Then all of a sudden, the bamboo cracked and split open. Tinukat niya ang kawayan ng isang beses at sa kanyang pangalawang tukha, biglang nabiyak at pumukas ang kawayan. Inside were two human beings. One was a male and the other was a female. Amihan named the man Malakas, which means strong, and named the woman Maganda which means beautiful. Sa loob nito ay may dalawang katauhan, isang lalaki at isang babae. Pinangalanan ni Amihan 
ang lalaki na malakas at ang babae maganda. She flew them onto one of the islands where they settled, built a house, and had offspring that populated the earth. Pagkatapos ay linipad niya ang mga ito sa isang isla, kung saan sila ay nanirahan, nagtayo ng isang bahay, at nagkaroon ng mga anak na nanirahan sa mundo.